அன்பு நேயர்களுக்கு அருமை வணக்கம் புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் முதலான யாகங்களையெல்லாம் செய்து புத்திர பேரு அடைந்தான் தசரதன் என்கின்ற செய்தி எல்லோருக்கும் தெரியும் ஏனென்றால் ராமாயணத்திலே இந்த நிகழ்வுகளையெல்லாம் பல முறை கேட்டிருப்பீர்கள் ஆனால் ஒரு சிறப்பான விசேஷமான ஒரு செய்தியை படித்தேன் தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள் தசரதன் வேண்டியது வாரிசாக ஒரே ஒரு பிள்ளையைத்தான் தசரதன் ஒரு பிள்ளையை வேண்டினான் ஆனால் அவனுக்கு நான்கு பிள்ளைகள் பிறந்தன அதுவும் ஆண் மகவுகள் ஏன் என்று அந்த கேள்வி ஆரம்பிக்கிறது இது என்ன என்ன காரணம் என்று அறியலாமா தர்மம் நான்கு வகைப்படும் அதில் முதலாவது சாமானிய தர்மம் என்று ஒன்று பிள்ளைகள் பெற்றோரிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் சீடன் குருவிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் கணவன் மனைவியிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் இத்தகைய சாமானிய தர்மங்களை தானே பின்பற்றி எடுத்து காட்டியது இருக்கிறதே அது ராமனின் அவதாரத்திலே இருக்கக்கூடிய விஷயம் மூன்று விஷயங்களை பார்த்திருக்கிறோம் இதில் சாமானியம் சாமானியம் என்றால் மிகச் சாதாரணமாக அல்லது இயல்பாக ஒவ்வொரு மனிதனும் பின்பற்றப்பட வேண்டிய தர்மம் பெற்றோர்களிடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்வது ஒன்று இரண்டாவது குருவிடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்வது இரண்டு மூன்றாவது மனைவி இடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்வது அந்த மூன்று விஷயங்களில் மிகச் சரியாக கவனம் செலுத்தி வாழ்ந்து காட்டியது ராமாவதாரம் அது சாமானிய தர்மத்தின் குழந்தை அடுத்து இரண்டாவது சேஷ தர்மம் சேஷ தர்மம் சாமானிய தர்மங்களை ஒழுங்காக செய்து கொண்டு வந்தால் கடைசியில் ஒரு நிலை வரும் அந்த நிலையில் பகவானுடைய பாதங்களை தவிர வேறு ஒன்றும் நமக்கு இல்லை என்கின்ற நினைப்பு ஏற்படும் இத்தகைய தர்மத்திற்கு சேஷ தர்மம் என்று பெயர் இதை பின்பற்றி காட்டியதற்கிறதே அது லக்ஷ்மணனினுடைய பிறப்பின் இரகசியம் ஆக லக்ஷ்மணன் இவ்வாறு வாழ்ந்து காட்டினான் ராமனினுடைய திருப்பாதங்களே சரணம் என்று வாழ்ந்து தொண்டு முழுமைக்கும் ராமனுக்காக அங்கே செலுத்து காட்டியதற்கிறதே அந்த பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு நமக்கும் வர வேண்டும் என்று சாமானிய தர்மத்தினுடைய அடுத்த நிலையில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தர்மத்தை லக்ஷ்மணனுடைய அவதாரம் நமக்கு காட்டுகிறது இதற்கு பெயர் சேஷ தர்மம் மூன்றாவதாக விசேஷ தர்மம் என்று ஒன்று உண்டு அதாவது தூரத்தில் இருந்து கொண்டே எப்பொழுதும் பகவானின் சிந்தனையாகவே இருப்பதற்கிறதே அது விசேஷ தர்மம் பகவானை நாம் நெருங்க முடியாமல் போகலாம் அல்லது நெருங்குவதற்கு ஏதோ ஒன்று இடையூறாக இருக்கலாம் இருந்தாலும் கூட தூரத்தில் இருந்து கொண்டே பகவானினுடைய சிந்தனையிலேயே நம்முடைய வாழ்நாளை முடித்து கொள்வதற்கிறதே அதற்கு பெயர் விசேஷ தர்மம் என்று இது சேஷ தர்மத்தை காட்டிலும் கடினமானது இதை கடைபிடிப்பு கடைபிடித்து காட்டியதற்கிறதே அந்த அவதார ரகசியத்தை உடையது யார் என்றால் பரதன் ஏனென்றால் லக்ஷ்மணன் உடனிருந்து கொண்டே ராமனினுடைய சேவைகளை செய்து சேஷ தர்மத்தை பின்பற்றினான் ஆனால் பாவம் சற்றும் கூட ராமனை பார்க்க முடியாமல் அதே பதினாலு ஆண்டுகள் வனவாசத்தை போன்று அந்த கிராமத்திலே வாழ் நந்தி கிராமத்திலே வாழ்ந்து கொண்டு பின்பற்றியதற்கிறதே அது விசேஷ தர்மம் பகவானை விட அவர் அவருடைய அடியவர்களுக்கு தொண்டு செய்வது என்று ஒன்று உண்டு அல்லவா இது மிகச்சிறந்த தர்மம் இதை பின்பற்றுபவர்கள்தான் இறைவனை மிகவும் நேசிப்பவர்களாகிறார்கள் அது மட்டுமல்ல இறைவன் இவர்களையும் நேசிப்பான் இதற்கு வள்ளுவர் கூட சொல்லுகிறார் குடி செய்வல் என்றொருவருக்கு தெய்வம் மடிசெற்று தான் முன்தரும் என்று அதாவது இந்த சமுதாயத்திற்கான சேவையை யார் செய்கிறார்களோ அது இறைவனுக்காக செய்யப்படக்கூடிய சேவை என்று பொருள் ஆக இங்கே பகவானை வணங்குவதை விட பகவானை வணங்கும் பாகவதோத்தமர்கள் அதாவது பக்தர்களை வணங்கி அவர்களுக்கு சேவை சாதிப்பது என்ற அந்த விசேஷமான ஒரு தர்மம் இருக்கிறதே அதை பின்பற்றி காட்டியது யார் என்றால் அது சத்ருக்னன் ஆக சத்ருக்னன் பாகவத உத்தமனாகிய பரதனுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய அந்த நிலையில் நின்றான் அதனால் அவனும் கரையேறினான் ஆக நான்கு அவதாரங்கள் இங்கே காண கிடைக்கிறது முதலாவது சாமானிய தர்மம் இரண்டாவது சேஷ தர்மம் மூன்றாவது விசேஷ தர்மம் நான்காவதாக இருக்கக்கூடியது பாகவதோத்தமர்களுக்கு செய்யக்கூடிய அற்புதமான தர்மம் விசேஷ தர்மம் ஆக முதல் தர்மத்திலே பின்பற்றி காட்டியவன் சாமானிய தர்மத்திற்கு ராமன் சேஷ தர்மத்திற்கு உதாரணமாக லக்ஷ்மணன் சேஷ தர்மத்திற்கும் அடுத்ததாக விசேஷ தர்மம் என்று இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் தர்மம் யாருடையது பரதன் 
அதற்கடுத்து அதையும் தாண்டி பாரதனுக்காக பின்பற்று பின்பற்றக்கூடிய தர்மம் இருக்கிறதே அதற்கு பெயர் விசேஷ தர தர்மம் விசேஷ தர விசேஷ தர தர்மம் என்று சொல்லக்கூடியது நான்காவது தர்மம் ஆக நான்கு தர்மங்களினுடைய வடிவாக நான்கு குழந்தைகள் தசரதனுக்கு பிறந்தன என்பது கதையல்ல நான்கு தர்மங்களை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதே பாடம் நன்றி